ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഇന്ന് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ നമ്മളോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചാൽ വൃക്കകൾക്ക് കേട് വരത്തില്ലേ ദാഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോരേ എന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അമിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടവയർ വയ്ക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഈ രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളിലുള്ള സത്യാവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വൃക്കകൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിന് അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ആവറേജ് വോളിയം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് രക്തം ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് വൃക്കകളും കൂടി അരിച്ച് കളയും നമ്മുടെ രണ്ട് വൃക്കകളും അരിക്കുന്ന വോളിയം രക്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വോളിയത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത്ര വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് ശരീരം വൃക്കകളിൽ തന്നെ തിരിച്ച് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ധാരാളം വെള്ളം മൂത്രമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിനെ അരിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ ഇവ അരിക്കുകയും ചെയ്യും വൃക്കകൾ അരിച്ച് പുറത്ത് കളയുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അവ നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ വൃക്കകൾ അരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ തന്നെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും വൃക്കകളുടെ പി എച്ച് മാറ്റുന്നു വൃക്കകൾക്കകത്ത് പല കെമിക്കലുകൾ വന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾക്ക് പതിയെ പതിയെ കേടുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പലരും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ദാഹമില്ലല്ലോ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലവിലുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഇതല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇലക്കറികളുണ്ടാവും നമ്മൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ അരി ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ തവിടുള്ള ആഹാരം കഞ്ഞി കൂടുതൽ കഴിച്ചിരുന്നു കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചോറും അതിൽ അതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയോളം വെള്ളം ചേർത്താണ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ഡയറ്റ് വഴിക്ക് ധാരാളം വെള്ളം ഉള്ളിൽ ചെല്ലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത വസ്തുക്കൾ അതായത് നമ്മുടെ ചേനയോ ചേമ്പോ കാച്ചിലോ ഒക്കെയാണ് പണ്ട് മലയാളികൾ കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഈവൻ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ബിസ്കറ്റ് ബ്രെഡ് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന ഫുഡുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരി ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ തവിട് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ള ഏരിയയാണ് കഴിക്കുന്നത് തവിട് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ നമ്മൾ പണ്ട് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നപ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ആകീരണം ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം എല്ലാം എത്തും പണ്ട് നമ്മൾ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കാറുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ പണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെ എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ ദാഹിച്ചാൽ മാത്രം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു വെയിലത്ത് അധ്വാനം ശാരീരിക അധ്വാനം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ദാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വേർത്തു പോകും അവർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യം വരും ദാഹം വരും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു വേർക്കുന്നില്ല ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ല എപ്പോഴും എ സിയുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ദാഹം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സോ ദാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തി
വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മൂത്രം ഇത്രയും പോകുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിച്ചാൽ വൃക്കകൾക്ക് കേട് വരും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് വൃക്കകൾക്ക് കേട് വരുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുടവയറും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ക്ലിനിക്കുകൾ പലരോടും വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കുടവയറുണ്ട് അതിനാൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വയർ വയ്ക്കും സ്ത്രീകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല കുടവയറുണ്ടാകുന്നത് കുടവയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മധുരം കോളകൾ ജ്യൂസുകൾ പോലുള്ളവയുടെ ഉപയോഗം വ്യായാമം ഇല്ലാത്ത ജീവിത രീതി ഉറക്കക്കുറവ് സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസമുറ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വയറിന് ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്നത് വയറിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് കരളിന് ചുറ്റുമാണ് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വയറിന് ചുറ്റും വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് എന്നാൽ തണുത്ത വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അലിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തിനെ നമ്മുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം കുറച്ച് എനർജി ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ശരീരം സ്റ്റോർഡ് എനർജി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റ് കുറച്ച് അലിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എറൗണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇതിനെ നോർമലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം നൂറ് കിലോ കാലറി എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുടവയറുണ്ടാകും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ആരും മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള പലരുടെയും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത് അതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ